Туркестанской области на грани разорения птицеводы 20 предпринимателей несколько лет назад объединились в кооператив «Ленгер Кус». Мечтали создать крупнейшее птицеводческое хозяйство, а на деле остались с пустующими курятниками. Дело в том, что запустить полноценно птицефирму им так и не удалось. Свою часть обязательств не выполнил местный акимат. Марина Низовкина с подробностями. Эти сараи должны были приносить миллионы, а пока приносят птицеводам только убытки и головную боль. 20 предпринимателей Толибийского района 5 лет назад объединились для развития бизнеса. Правда, все эти годы люди в постоянном поиске денег, чтобы выплатить кредиты. Говорят, сил уже нет. Нам уже тяжело платить кредиты. Все наше имущество уже в аресте. Деньги брать просто негде. Члены кооператива «Ленгеркус» собирались разводить 100 тысяч птиц. Построили для этого 20 огромных оборудованных сараев. Каждый из них обошелся бюджетом в 16 миллионов тенге. Причем 20% от этой суммы просубсидировало государство. К тому же за счет Акимата к этой птицеферме должны были подвести коммуникации. Однако уже 5 лет разводить курей вынуждены без воды, без газа и без других обещаний. Первоначально Акиматы нам обещали что будет бойный цех, всячески будет поддержка, что мы холодильники у вас только вы начинаете работать. Мы начали работать. Как им поменялся, бойный цеха нету, воды нету, газа нету, холодильников нету. Мы сейчас некуда, вот все стоит, сейчас ржаветь, гниет. Без дела ветшают 17 сараев. При желании их запустить, придется изрядно потратиться на ремонт. Но все это будет бесполезно, если к птицеферме не подведут воду. Сделать это местные власти обещают уже пять лет. Нам для этого нужны средства. 20 мая планируется утверждение бюджета. Мы предложим рассмотреть финансы, необходимые для проведения работ. Правда, о какой сумме идет речь, я пока не могу сказать. Нужно подсчитать. Предпринимателям ничего не остается делать, кроме как ждать очередных подсчетов. Жаловаться главе региона, говорят, бесполезно. О своей ситуации ему они уже рассказывали. Теперь надежда только на президента страны. Письмо ему уже написали. Марина Низовкина, Виталий Заентинов, Атамикен Бизнес, Туркестанская область.